Welcome back sa ating FB page at sa ating YouTube channel na parehong Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa karugtong number 3 and number 4 sa ating mix fractions. Ngayon naman ay dito tayo sa subtraction. Kung gusto nyo panoorin yung previous na video natin, ugaliin basahin yung description ng video ito sa ating YouTube channel. Number 3. Miss Sakdalan bought... 5 kilos of beef. She has 3 and 2 fifth kilos left. How much of the beef was left? But parang mali. Hindi ako ready doon ah. Puro man to left. Anyway, malamang itong 3 and 2 fifth. Yan yung kinuha niya. Uh, galing dito sa 5 kilos of beef. Tapos yung tanong kung... How much of the beef was left? So anyway, kunin natin yung difference dyan. So meron tayong whole number. Tapos i-minus natin sa 3 and 2 fifth. Ngayon ang tanong kung paano tayo mag-subtra kung meron tayong whole number at mix fractions. Sa subtraction na meron tayong mga fractions, unahin natin muna yung mga fraction. Meron ba siyang isubtract dito? Wala. Kaya mag-borrow tayo sa 5 ng 1. So, yung 5 magiging 4 na lang. Now, yung 1 na binabaro natin, na ilalagay natin dito, pero yung 1 na yan, gawin nating fraction in such a way na pareho yung denominator. So, ang denominator dito ay dapat 5 din. Para maging equal siya sa 1, dapat pareho sila sa numerator. Therefore, this is 5 over 5. Ngayon, pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin yung denominator na 5. Yung mga numerators natin, 5 minus 2 and this is 3. Now, doon tayo sa whole numbers natin. 4 minus 3 and this is 1. Therefore, ang sagot dito sa number 3 ay... 1 and 3 fifth. Next, number 4. Dennis spent 5 and 1 fourth hours to review his lessons last week. This week, he spent 10 and 1 fifth hours to review his lessons and do his assignments. The question is, how much more hours did he spend last week? Difference pa rin ang kukunin natin. So, itong mas malaking hours, 10 and 1 fifth. Minusan natin yan sa 5 and 1 fourth. Again, sa subtraction of fractions, unahin natin yung mga fractions muna. Kunin natin yung least common denominator. Least common denominator, para sa detalye, isearch nyo itong least common denominator. Idugtong lang yung lunalin para mas madaling masort out yung dati na nating na-upload or yung pinaka-detalye kung paano hanapin yung least common denominator. Ang least common denominator dito ay 20. Ngayon, itong 1 fifth at 1 fourth, since yung numerators ay mga 1 lang din naman yan siya, ang gagawin lang natin, Itong 4, ilagay natin numerator dito sa isa. Ito namang 5, ibaliktad natin dito naman sa baba. Ganun lang. In other words, itong 1 fifth ay pareho lang sa 4 over 20. Itong 1 fourth ay pareho lang sa 5 over 20. Isa pang paliwanag. Okay, erase natin yan. Isa pang paliwanag. 20 divided by 5 and that is 4. 4 times 1 equals 4. 20 divided by 4 and that is 5. 5 times 1 equals 5. Diba? Pariho lang. Ngayon, mag-subtract na tayo. Diba sa subtraction ay kopyahin lang natin yung denominator na 20. Sa numerator natin, 4 minus 5, mag-negative kasi tayo dyan. Kaya mag-borrow tayo dito sa 10 ng 1 at si 10 ay magiging 9 na lang. Yang 1 na binarrow natin, i-add natin dito sa 4 over 20 natin. Now, para ma-add natin yan, since whole number niyan, 
gawin natin fraction, so pareho yung denominator na 20. Para maging equal siya sa 1, dapat yung numerator ay 20 din. So 20 over 20, and that is equal to 1. Kopyahin si 20 na denominator. Now yung numerators natin, 4 plus 20, and this is 24. So proceed na tayo sa subtraction. 24 minus 5, and this is 19. Next, 9 minus 5, and this is 4. So, ang sagot dito ay 4 and 19 over 20. Yan na yung sagot dito sa number 4 natin. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.